Danielom, ovo je njegov Lotus Exige Sport 380 380 Sport Ovo će biti jedan mali review o autu Previše detalja ne znam o autu, tako da Daniel će jednostavno vas jednostavno informirati sa svim informacijama informirati sa svim informacijama reći vam sve informacije o autu od motora do ove sa što je rađeno, što nije. Znači, ako se ne varam, ovo je 3.5 V6 Supercharge. Tako je. Kako se reka. 380 konja, 400 Nm. Sve to trenutno. Trenutno. Znači, imaš planova za dalje, definitivno nešto na dograditi. Biće nešto, ali pomalo. Znači, za sad je i ovo previše, ali u dogledno vrijeme... zelenu boju, Empire Green to je jedan od četiri na svijetu od te serije koja je u toj boji tako mi je rečeno za ovo da je jedan od 15 to postoji ono službeni papir gdje to potvrđuje tvornica a ovo da je jedan od četiri u ovoj boji to je više rekla kazala ali pošto to meni lijepo zvuči onda ja to ponavljam dalje a budemo realni da je jedan od pet nije kraj svijetu aha da ima te upgradeane kočnice AP Racinga, znači i veći diskovi i drugačija plješta sad koje su pakne na njemu nemam pojma ali pretpostavljam da ću jako uskoro saznati jer ću ih morat promijeniti pa ćemo onda vidjeti šta će ići na njega šta još, da ovo tu nešto koža Alcantara šta je sa posebnim tim crvenim koncem sad isto da li je to šta god zbog limitirane serije ili ne i imam četiri lijepe najljepnice ne piše Lotu 70 da, objasnim malo ljudima, oni nisu poznati sa tom obljetnicom, zašto je baš taj auto bio odabran za to? Znači to sad su, to je bilo prošle godine, da, 2018. su slavili 70 godina uopće firme svoje, jel? A taj Exige V6 model im je nekako najjači, nije on niti najskupljeni ništa, ali im je nekako najviše u duhu Lotusa, što je ono lightweight i... I zato su odabrali taj model, ovaj 380, njih su napravili 15 i ovog 350, njih su napravili još 35 ili 30 ili tamo nešto. Pa tih kao limitiranih modela za tu 70 godišnjih. Brutalno, znači jedan od 15. To je ono... I da je 
jedan od 15 zelenih. Što je? Yeah. Znači, to, to je Lotusova fora, oni kad ne znaju šta, onda oni izbacaju limitiranu Limitir. seriju. Ali lijepo zvuči da, da kažeš ono, limitirana serija je 1 od 15. Da, da, da. Do, do, dobiješ neke lijepe naljepnice za da li to vrijedi tih para, sigurno ne, ali čuj, čuj, jebi ga. Da, ali mislim, mi, mi su tu samo naljepnice, tu je i ovi splitteri kao će se reka... Da, splitteri, uh, to je o tom karbonu, znači zadnji spoiler, taj veliki, inače na 350 je nešto manji. Uh, I ovaj prednji, uh, prednji splitter i zadnji difuzer, to je isto, difuzer, da. To je isto promijenjeno. Sljedala karbonska vista. Kar, e, to uvijek zaboravimo, najviše vremena provedem u njima, ovaj, da, karbonska sjedala koja su zbilja ono, kao prvo nisu one toliko neudobna, što čovjek ne bi pomislio, sad ne znam kako je tebi, ja... Meni je još uvijek okej. Okay. Ja ću isto da lažem ovaj, ali ono, najviše što sam u jednom danu napravio je nekih možda 600 km, uh-huh. e, tipo i autocesta i normalne ceste i ovo ono, i mogu ti reći da nije, nije auto neudobar, daleko od toga da je on sad klasi Mercedes ili nešto po udobnosti, ali više te živcira što svako malo moraš sad po benzini, nego što će te sad počet polic kosti ili nešto. Te ono, smiles per gallon. Je, je. Moga bi to, to, to bi moglo izračunat, ali potrošnju rađe ne bi rađe. <laughs> Evo, malo je cesta, onako, nije idealno, tako da kamera se trese, poprilično, ali to je, to je to. Te vozimo se u limuzini, točno. Vozimo se u limuzini, vozimo se u auto koji je namijenjen za stazu, tako da, mislim, namijenjen za stazu. Je, on je, on je za stazu, a legalan je za cestu. Sad, da. nekom to više paša, nekom to manje paša, ali on je svoj dođe. Na cesti ga, ono, ne možeš ti isporisiti njegovih 100% na cesti, jer bi doveo u veliku opasnost i sebe, i sve oko, oko sebe, i nije ti to onda pušno. Da, a na stazi, možeš. Drugačije osjećaj, znači kad te ovo, znači prije nego što niko prigovori, sad znam da su krivo vezani pojasevi, ovaj, ali kad ih stvarno stisneš kako Bog zapovida, ne možeš niti vrata otvoriti, ne možeš uh, radio promijeniti ništa, ali onda se... Baš se zalijepi. To. I Zato. čak ti to na stazi iznenađujuće puno znači, jer ono, koliko god je on tvrd, ovijes i ovo i ono, kad uletiš u neke zavoje na stazi, počne on, neću reći plesat, ali ono, naginje se. Pitanje, ne zbog sebe, nego čisto zbog ljudi koji... Znaš što ono, kad imaš neki auto ovakve zapremljene motora i ovakve snage, svih zanima, znaš, o, koliko to troši? Pa ti budi sad iskren i nemoj im reći koliko troši, nego reci ono što si meni rekao. Znači, ne znam. Isti, što je najgore istina je da ne znam, jer znači, ne pokazuje ono ni trenutnu potrošnju, niti 
niti ti ne računa prosjek zadnjih koliko kilometra, to nema. Ja, Vjerovatno bi, sa razlogom. Sa razlogom, jer znaju da, da, da vidiš potrošnju bi ga parkirao ispred prvog drva, pustio ključ i prometnu i vlasnički list i sve i rekao, dečki, uzmite ga se. Ovaj, e, nisam Ako umeš zatočit vozi. Da, da. E, nisam htio računati, zato mislim da bi bio razočaran po radom. Ali, ono, nije sad nešto strašno, nije da pije 50 litara ili tako neke gluposti, da pije više nego normalni, mislim normalni, da pije više nego drugi auti pije, ali opet najviše zavisi o tome kako ga ti voziš. Znači on ima 380 konja, ti ako njega voziš 100 na sat, on će vjerojatno manje piti nego kad neko tjera Twinga sa 80 konja na istu brzinu. <laughs> to, <sam. laughs> to, je, to je zašto mu traje 100 kuna 4 dana benzina, ovaj, ali da. znači zavisi kako ga stisnuš. <laughs> isto, isto. Tako da tebi bi ovdje tanko možda trajao... Ne bi. Još puno, puno van, ne bi, ne bi ni trajao. <laughs> ne bi. Uh, da, ali... Da, da je definitivno naše vožnje uh, utječe normalno na potrošnju guma i na potrošnju goriva, to je... To je jasno. Ali jednostavno je teško ovakav auto jednostavno ne provozati kako treba. I to ti je stvarno zadnja stvar na pameti je koliko sad troši. Da. da li te pije 15, 18 ili više ili nadajmo se manje, ovaj, gle, nećete ne, ne, to da. ono zaustaviti. Da. Kao što si reka, uh, da ono nismo snimali, tebi to ni daily auto. Tebi to auto da. kojem uživaš i sjedneš u njega, da se provozaš, da uživaš, ne da razmišljaš kliko ćeš sad potrošiti. Nećeš sad s njime otići u konzum ili negdje, kupit ćeš kažu jer kao prvo ne bi to puno stalo. E, kao drugo pitaj boga da li bi mogu ući na parking od konzuma. Ono, Isti, kao treće, vrlo teško je uopće izaći s njega. Da. Poslije ja mogu snimiti njega kako ulazi i izlazi, pa da vidite. Da, pa vidite kako to izgleda onako. Uh... Rekla bi sa stilom, ono... Da, ne znam da li možete zanimisliti, ali ja bi to tako neko iz, iz reka. Ži, osjetiš se ko žirafa. Ono, doslovno. Imaš duge noge, imaš dugi vrat, a metri i sam deset si. Ne znaš, čak prije, guzit su noge, ruke, glavu. Si ga već krenuo ili da, moram ja? Da. Ne, <laughs> pa i, išlo je to, ajde. Išlo je, okay, išlo je. <laughs> Vidio sam gore. To, ako si se ikad osjećao nizak ili nešto, probaj ovdje ući, izaći, bit će ti. Da, da to osjećam bolje. <laughs> Sad se više ne osjećam tako nizak. Sad se, ono, je se ikad bio ljubomora na prijatelja koji ima dva metra ili nešto, je. Sad se misli njega ovdje da probam ući, izaći. Pa imam kolegu na poslu, recimo, kojeg sam prije mora zamolit da mi uh, utak, ne znam, bušilicu, utičnicu, jer su utičnice bili na visini od 2 metra, on hvala Bogu ima 2,10 i onda je bez problema mi povelja tu, tu uslugu. Ali ovdje ne bi mogu. Ovdje, ovdje Patrić, sorry, ništa toga. Dobro, mislim da bi to bilo to. Daniel, zahvalan sam ti fullu što si pristan na ovo, da snimim ovaj kratak video i da se kažemo ljudima. Sljedeći video sa grobnika. Sljedeći video će se biti sa grobnika. Možda ti pokvario outro total house. <laughs> Izredite ćemo. Ili ćemo ih pustiti neka visu iz iščekivanja. Nešto od toga. Ništa ljudi, hvala što ste gledali video, ako vam se sviđa video, lajkajte video, ako vam se ne sviđa video, sve jednom lajkajte video, jer čisto sumjem da vam se ne sviđa ovaj video, tako da, to je to, vidimo u sljedećem vlogu video, onda, peace! Sad bi ga onda malo za ekipu, ali je kom bi ispred nas. Da, baš hvala, sad ti editiraj malo zvuka od prije ili nešto. Flashback.